Hello dear students welcome back to CSE tutorial in this video of class 8 we will learn the chapter resources of geography NCRT question answers of this chapter will be covered in this video first question is answer the following questions first part of this question is why are resources distributed unequally over the earth धरती पर जो resources हैं वो unequally क्यों distributed हैं its answer is resources are distributed unequally over the earth because of the different natural conditions and physical factors like terrain, climate and altitude धरती पर जो resources हैं वो unequally इसलिए distributed हैं क्योंकि अलग अलग natural conditions जो हैं जो physical factors हैं जैसे कि धरती का अलग अलग होना climate और कितनी उसके altitude है उस जगह का उसकी वजह से जो resources हैं वो unequally धरती पर distributed हैं as you can see in the picture that there are various type of resources available on the various parts of the earth these resources are unequally distributed on various parts of the earth second question is what is resource development resource development क्या होती है its answer is Resource development is the method of utilizing our intelligence in order to improve the quality, usability and utility of a resource. जब हम अपने ज्ञान को अपने इंटेलिजेंस को किसी भी रिसोर्स की क्वालिटी को उसकी यूजेबिलिटी या उसकी यूटिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करने में लगाते हैं उसको हम रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं जैसे सूरज से मिलने वाली धूप जो है उससे उस गर्मी को कन्वर्ट करते हुए बिजली बनाई जा रही है उससे घरों के अलग अलग उपकरणों में उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसको खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज़रूरी क्यों है इट्स आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द डिवेलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्स सोलली डिपेंड अपॉन दिस रिसोर्स एज ह्यूमन्स हैव नॉलेज स्किल इन टेक्नोलॉजी टू डिवेलप अदर रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रिसोर्स की डिवेलपमेंट जो है वो इंसान की जो ज्ञान है उसके अंदर जो क्षमताएँ हैं उसकी जो स्किल्स हैं उसके पास में जो टेक्नोलॉजी को डिवेलप करने के लिए योग्यता है उसके ऊपर निर्भर करती हैं क्योंकि जो ब्रिजेस बने वो सब ह्यूमन से ही तो बने हैं न्यू न्यू चीज़ें जो आप देखते हो अपने आसपास टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होती है ये सब कुछ इंसानों के द्वारा ही किया गया है तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इट्स आंसर इज वी शुड यूज रिसोर्स इन सच अ बैलेंस्ड वे दैट वी सेटिस्फाई आर नीड्स एज वेल एज कंजर्व दम फॉर द फ्यूचर दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट अपने रिसोर्स को हम इस तरीके से यूज़ करें इतने बैलेंस वे में यूज़ करें ताकि वो ना सिर्फ हमारे आज के वक्त की ज़रूरतों को पूरा करें बल्कि हम उसे फ्यूचर के लिए भी बचा सकें इस बैलेंस को जब हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें उसको हम सस्टेनेबल डिवेलपमेंट बोलते हैं कि आज भी यूज़ हो जाए और फ्यूचर के लिए भी वो बच जाएँ कंजर्व हो जाएँ सेकेंड क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर्स Now you have to choose one correct option. First question is which one of the following does not make a substance a resource? नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कोई भी substance resource नहीं बनता है A utility, B value, C quantity. So its answer is C quantity. Quantity से कोई भी चीज़ जो है वो resource नहीं बनती resource नहीं कहलाती है Second is Which one of the following is a human-made resource? नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर बी स्प्रिंग वाटर सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सो इट्स आंसर इज ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें जो है वो आपका नेचुरल रिसोर्स हैं थर्ड इज कम्प्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्स आर A. Derived from living beings. B. Made by human beings. C. Derived from non-living things. So its answer is A. Derived from 
living beings biotic resources are derived from living beings if you have not watched the previous video on this lesson click on the i button or check the link given in the description box don't forget to hit the like button and subscribe to csa tutorial for more such videos thanks for watching